，这衣服还挺适合你的。真的吗？今天是我第一次骑马，还有点紧张。放心，这里的马都是受过良好训练的，只要你按照教练说的做，一般是不会有危险的。谢谢陈总。喂，说道。啊，谢谢江总。那我先过去了。嗯。别过来！怎么了？我，吴新明哥哥，他一直瞪着我，我害怕。你能帮我牵一下马吗？我帮你。嗯我忘了跟你说了，从今天起，我就正式成为你的同事了。你哥同意你进公司了？当然了，这样我以后就能随时看到工作时间的你，然后我们就此展开一段轰轰烈烈的办公室恋情。你就没有其他感兴趣的东西吗？没有啊，我只对你感兴趣。哼哼。没事吧？没事儿，多亏了江总。要不要先扶你下来？不用，我还想再骑一会儿。胆子这么大呀、啊？那我教你。我找教练学就行。我们家的人从小就接受马术训练，教你绰绰有余。如果说代码是人与计算机的沟通语言，那么身体就是跟马最好的沟通语言。放轻松，不要紧张，跟随着他的身体去浮动，感受一下。去，我好像领悟到了。对了，嗯。昨晚没发生什么吧？你什么都不记得了？我，我喝完酒就断片儿。你酒量这么差？嗯，我没做什么奇怪的事吧？没有，你昨天很快就睡着了。哦。哎
听说你是因为一鸣哥哥才进的公司。说说看，去，你为什么崇拜他？也不是因为他了，可能是因为，在我最迷茫的时候，他就像一束光一样，为我指引人生的方向。去，而我，就是那个追光的人。我。聊什么呢？你的小粉丝说你是他人生的一束光，而我就不同了，你是我的太阳。光可能会熄灭，但太阳永远都不会消失的。什么光跟太阳？你知道日地的距离有多远吗？该回家了，去，去，去。江总再见，走。嗯，都拿好了吧？拿好了。你干什么呀？你不是在等我一起上车吗？我看起来有这么闲吗？陆离，哎，你去哪儿？哦，我去坐公司大巴。要不跟我们一块儿吧？子龙开车过来了。哎，愣着干嘛呀？上车呀？你坐我哥车吧。一鸣哥哥，我们走，走啊！拜拜，拜拜，那你慢点啊，嗯、拜拜。我都不知道江一成到底在想些什么。哦，我大概知道他这几天为什么会这样了。为什么呀？你是男生啊，所以呢？所以你表现的太粘人了，又是买药，又是按摩，又是涂装共枕的。你想啊，他一个大直男，怎么可能受得了吗？当然跟你保持距离了。这样啊，那我懂。小七，你站起来一下，干嘛？你站起来，站一下。嗯，我们公司明天让我们穿女装去，做这事儿啊？嗯，放心，保证不会让你露馅的。小七，你真好，你真是我的哆啦 A 七。对了，酷萌没有找你麻烦吧？他偷拍了我和江一成相亲的照片，让我跟你分手。他有病吧？我去找他。他既然认为我是渣男，那我们就分手呀，反正也不会暴露的。也对，嗯。但是我就是很受不了他这个人，以为自己是太平洋警察，管那么宽。他也是为了你好呀，反正我已经答应他了，你别露馅就行。知道了，嗯。怎么就莫名的有一种？被棒打鸳鸯的感觉呢？哎，我明天穿什么呀？咱们先去试试吧。行，走。我跟你说啊，明天啊，我保证让你惊艳全场。嗯，走。